Hujambo kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet. Mimi ni Jamal Shimne kuletea matangazo haya kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Mwezangu Sauda Huseni ametupitisha vema kwenye dondoo za magazetu na kwa hivi sasa ni wasaa wa mada asubuhi hii. Janga la ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona linawalazimisha watu katika mataifa na hasa yale yaloathiriwa na virusi hivyo kubadili ta tabia na namna walivyokuwa wakifanya kazi. Tumeshuhudia watu wakikaa katika e, nyumba zao na kutokuruhusiwa kutoka nje na wakati mwingine kwa mfano nchi Italia wamekuwa wakitoka majira ya mchana na kujiburudisha kwa nyumba nzuri kwa, kwa nyimbo nzuri kwa kuimba kwa pamoja huku wakiwa wamekaa katika ma, majumba yao lengo ni kuzuia kuenea kwa maambukizi huko Ufilipino tunaambiwa kwamba kutokana na virusi hivi basi shule nyingi zimefungwa kuna baadhi ya nchi kama hiyo Ufilipino masomo yameanza kutolewa kwa njia ya mitandao kwa maana kwamba wanafunzi wanakaa nyumbani na kuweza kujifunza kupitia walimu wao na hasa kupitia mitandao na tumeshuhudia baadhi ya wanafunzi walikuwa kisoma china ambao wamerudi huku na wenyewe walikuwa wakifuatilia masomo hayo ambayo eh, yanatolewa ya, ya kwa njia ya mifumo ya mitandao kwamba mwalimu le, anatoa anafanya muhadhara saa sa, sa, usiku wanafunzi wanaamka basi na wanawasha kompyuta zao na kuanza kumsikiliza mwalimu na kufuatilia kile ambacho anachofundisha lengo ni kuhakikisha kwamba ni kuzuia maambukizi kuenea zaidi ya ugonjwa huu wa corona tumeshuhudia katika mataifa mengine e, wafanyakazi wa usafiri wa umma wakisafisha kila kitu e, mabasi yale maeneo ya wanapoishiwa watu kwa kutumia dawa lengo ni kuzuia maambukizi mataifa mengine na hata hapa nchini kwetu baadhi ya watu wameanza kubadili mifumo yao kwa, kut, kwa kusalimiana kwa kutopeana mikono e, na kukaa kwa umbali umbali hivi maeneo ya ibada na pengine sehemu nyingine watu wanafanya ibada zao katika manyumba yao lengo ni kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu wa corona ambao mpaka hivi sasa watu takribani 10,16500 wamefariki watu takribani watu zaidi ya laki tatu hivi wameambukizwa virusi hivi vya ugonjwa wa corona ninaye mchambuzi hapa masuala ya saikolojia dr mkumbo mtulia karibu sana asante sana habari za asubuhi nzuri habari za leo wamekucha ni namna hii tu <laughs> <laughs> mambo ni namna hii tunazungumza hivi sasa Afrika Kusini mm. Rais anatangaza kwamba watu wasitoke nje. Sawa. Wakae katika majumba yao. Mm. Hakuna sababu ya kutoka nje. Mm. Kwa hiyo mfumo mzima ule wa maisha ya mwanadamu umeanza kubadilika. Sio huko tu na mataifa mengine wameanza kutoa kama nilivyosema mm. kwamba hata masomo yenyewe yanatolewa kimtandao. Mm. Hatua hii ya mfumo wa maisha na tabia kubadilika inaathiri vipi watu? Mm katika hali ya kawaida mwanadamu <coughs> anapokutana na mageuzi ya aina yoyote mm. lazima mfumo wake wa kuishi unatikisika lazima mm. atatikisika mm. na sisi kama wasaikolojia tunatazama sisi ni maengineer wa mm. akili za watu mm. Eh? Mm. kuna maengineer wa mabarabara kuna maengineer wa, wa umeme na kadhalika sasa mm. sisi kama maengineer wa akili za watu mm. mwanadamu anapokutana na mtikisiko au mabadiliko fulani lazima atikisike sasa tunatafuta namna ya kuweza kumsaidia wanadamu mm. uh, wanaathirika sana kisaikolojia zaidi na ndio maana sasa wasaikolojia tumekuja kama mlivyotualika tuweze kueleza watanzania mm. namna gani ya kuweza kukabiliana na hii hali uh, kisaikolojia mm. unapokutana na mabadiliko makubwa kama haya yenye yeah. mtikisiko yeah. wa kubadilisha mfumo wa maisha kwa mfano mambo ya kutafuta kwenda kazini masomoni mm. na kadhalika mm. la kwanza kabisa la msingi mm. natakiwa utulie yani utulie utulize ile akili yako alafu ukubaliane na hali halisi hali halisi inayoendelea mm. hali halisi mm. alafu ukishakubaliana ile hali halisi ndipo pale unapoweza kupambana na hiyo hali sasa mm. Mm. kwa sababu usipokubaliana na ile hali unaweza kuingia mahali ambapo utashindwa kufanya jambo kwa busara. Yeah. Na mara nyingi katika hili jambo kuna kuja mm. kutokea kitu fulani kinaitwa hofu. Mm. Hofu ndio kitu kikubwa sana ambacho kinaamka katika yeah. mambo kama majanga kama haya, kwa mfano mambo ya vifo, karantini kama hizi na kadhalika. Mm. Hofu inaingia. Mm. Na hofu labda nitoe uh, tafsiri ya hofu kwa, kwa namna ya kamusi. Hofu mm. ni kutetemeka, hofu ni kuogopa, yeah. hofu ni ku 
ni kukosa kujiamini hofu mm. ni ku kunasema kushikwa na wasiwasi kuogofiwa mm. kuduwa kupata taharuki mm. hiyo ni hofu sasa mm-hmm. watu wanapata hofu na hofu hiyo ikashindwa kutatuliwa mm. au kusaidiwa wale watu akaondokana ile hofu mm. wanaweza kaingia mahali pabaya sana kwa sababu hofu mtu akipata hofu kisaikolojia mm. kuna athari zake kune sawa so, athari zake kune mm. athari ya kwanza katika hofu mm. inaweza kuwa ni kwenye mwili wenyewe athari kwenye mwili mwili unaweza kaathirika kabisa mm. mtu anaweza kafika mahali aka, aka, aka mwili ukakataa hata kufanya mambo mtu anaweza kafa hata mapema mm. kupitia hofu inaweza kadhalisha magonjwa ndani ya mtu mm-hmm. mtu akazaliwa magonjwa mbalimbali mtu anaweza kupata pressure kutokana na hofu kwa hiyo hofu inaweza kaathiri mwili unajua haya ni masuala ya akili masuala ya ubongo mm. masuala ya uelewa wa mtu mm. mm. kwa hiyo usipotengeneza ule uelewa automatic unaweza kumuingiza mtu katika majanga makubwa sana. Sao, Corona sao. ni tatizo mm. la kiafya ugonjwa. Lakini kama watu watadhibiti hii hofu hii ya kuweza kunini wataingia kwenye matatizo ya mwili pia. Hiyo number one. Mm. Lakini hofu pia inaenda kuharibu hata kumbukumbu za watu. Mm-hmm. Hofu ikishaingia kwa mtu inaondoa ule uwezo wake wa kufikiri. Na sasa mm. hofu inapozidi kuzidi kadri mdu unavozidi kwenda na hofu inavozidi kuendelea na kukosekana watu ambao ni washauri watu wenye hekima viongozi yeah. na kadhalika mm. wakazungumza habari ya kuwatuliza watu na kuwaondoa zile hofu mm. kwa namna yoyote ile aidha kitaalamu kwa maana ya kitabibu kwa maana ya kisaikolojia kwa maana ya kiushauri na kadhalika mm. wale watu wanaweza kutana potenza na kumbukumbu mambo ya kumbukumbu yakawa yanapata shida kwenye akili zao lakini hofu pia inaweza kusababisha jambo la tatu lingine mm. ni likaathiri ubongo wa mtu ubongo mm. maana ya akili ya mtu ikaathirika sasa ubongo kiathirika maana ni uwezo wa kufikiri na kutathmini kupanga na kupangua mm. mtu akashindwa hiyo hofu tu hofu ikienda zaidi inaweza kaathiri hata afya ya akili mtu mm. akawa depressed akashuka mm. na shindwa kuwa anakosa uwezo wa kufanya kazi anakosa nguvu mm. analegea anashindwa kufanya vitu vyake vya msingi anashindwa kufanya kazi kwa sababu ya hofu tu Sasa. Kwa hofu ni kitu kibaya sana. Na, na mimi kwanza ni niseme tunaipongeza serikali kwa wakati huu mm. imejaribu sana kuondoa watu hofu na kusema kwamba angalau msemaji wa mambo haya msingi mm. wawe ni wataalamu kutoka serikalini. Sawa sawa. Tumeshuhudia tume hata tume mabadiliko ya viongozi katika mataifa mbalimbali. Mm. E, tofauti na awali kwamba hivi sasa kila baada ya muda lazima viongozi wanatoka mm. na wanaeleza mambo yalivyo mm. hatua ambazo e, ugonjwa huu umefikia na namna ambavyo wanakabiliana nayo sawa hatukuzuia mm. hatukuzuia mambo hatukuzoea yeah. lakini anatusaidia sana ni sawa na wakati wa vita tu mimi mm. nakumbuka wakati wa vita unajua majanga yako ya aina nyingi mm. kuna majanga yofano wakati wa vita wakati wa vita watu walikuwa wanakimbia kwenye maandaki kiwa na chimbo wanapata hofu hizo hizo mm. lakini viongozi wanatia moyo wana, wana, wanapita watu wanawaeleza au namna fulani mm. kwa hiyo viongozi wanapotoka na kutuambia inatusaidia zaidi kuliko kutokutuambia mm. waendelee kusema mimi ninaposikia wanazungumza nasema waendelee kusema lakini wakati huu pia ni vizuri sana watu wenye wenye hekima sasa mm. kwa maana ya uh, watu wazima katika jamii wenye hekima huko vijijini na maeneo mbalimbali wazungumze na kuwatuliza kizazi. kizazi lakini pia watu wenye saikolojia wa saikolojia kama kina sisi tuzungumze namna ya kuweza kuwatuliza watu wote wote tutazame mlengo mmoja mm. na mlengo huo uwe ule ambao ni chanya sio hasi <laughs> tutazame namna ya kutuliza washauri ni wakati wao pia sasa wa kuweza kusema mm. kwa hiyo viongozi wanapotoka ni kweli tujazoea lakini kutokozoea kwetu viongozi wetu wakitoka akisema wanatutia moyo sana mm. unajua kwa mfano rais anapozungumza waziri mkuu anapozungumza tunasikia jitihada za serikali wanaunda kamati mbalimbali mbali, mm. za kuweka mambo sawa sawa mm. hiyo inasaidia wananchi kutulia unajua vile vyote vile ni utulivu wa akili za watu. Kwa mfano mimi nimemmsikia nimesikia watoto kadhaa wakilalamika mm. wana form 5 form 6 mm. kwamba mtihani tunakwama tunajisikia vibaya tuna, tunaathirika kisaikolojia. Mimi napenda kusema hivi tusiwalaumu kwanza wale watoto wana watu wanawashambulia tu. Someni mtasoma nyumbani ah. Mm. Unajua jambo linapotokea hili linagusa watu. Ni kweli watoto wameathirika mm. kwa namna moja ama nyingine. Mm. Tunawarudisheje tuwape upendo mm. na kueleza hali halisi kwa lugha nyepesi. Unajua kuna namna ya kumwambia mtu mm-hmm. presentation yani udhurishaji wa jambo unaweza kufanya jambo likawa jepesi kwa watu mm-hmm. watoto eh hali ya sasa mkienda shuleni mmoja akiambukizwa wote mkaambukizwa shule nzima mm, sababu eh, mtu anaweza moja kaumwa mkambeba watu kumi mnampeleka hospitali dispensary mkashangaa nyie wote kumi mmeambukizwa na mwenye kumi mtasaidiwa na wenzenu shule nzima hatimaye kwa hiyo tunapowarudisha nyumbani ni kwa usalama wenu mm. eh, tunawapenda watoto wetu na ndio maana tumewarudisha mimi nasema hata uamuzi huu ni wa maana sana Nchi yetu imechukua uamuzi mapema ni jambo la maana sana. Kwa sababu sasa tunakuwa salama zaidi. Mm. Unaona sasa umesema Afrika ya Kusini mm. kwamba rais sasa anazuia watu wasitoke. Kwa nini watu wanatoka katikati ya athari, watu wameshakufa na wanaendelea kuathirika kwa wingi. Sawa? Mm. Lakini sisi tumepata neema. Tunasema neema mm. kwamba watu wanaambiwa mapema kabla. Wanasema kinga ni bora kuliko 
tiba. Kwa hiyo tuna tunasema kwamba ili jambo watoto wa hivyo. Na wazazi pia wasiwaunge mkono watoto kwa mfano katika machungu yale. Kwa mfano mzazi anaweza kukutana na munga mkono mtoto. Ah kweli bwana, shule sijui mtamaliza mtachelewa. Mm. Umri unakwenda na kataka hapana. Ifike mahali wazazi waelewe hali halisi. Alafu ni wakati wa wazazi kuambia watoto katika lugha jepesi na lugha njema kwamba watoto wetu ni hivyo hiyo ndio hali halisi na sio kwamba nani anawachukia mna nae wachukia mnapendwa huu ndio upendo hakika wa that na huu ndio uwajibikaji wa serikali hata yeye mkuja kuwa viongozi baadaye haya ndio mambo ya kuchukua hatua wanapotokea mambo ya majanga alafu pia ni kuambia hali halisi watoto na jamii kwa ujumla mm. kwamba hili corona sio janga la kwanza duniani na Tanzania eh, kuna dengi Utokea ugonjwa wa dengue hapa. Watu walipata pressure. Mbu haijabu ajabu anatokea na piga tusindano. <laughs> Kama alafu katokea vipindi pindu kila wakati. Siku hizi angalau nchi watu wamezidi kuwa wasafi. Mm. Inakuwa na nafau sana. Mimi nasema hata mm. hii hii kuja kwa corona mm. si kwamba nataka ugonjwa lakini ugonjwa utatufundisha adabu ya usafi. Mhm. Mm mm -hmm. Kuna mm. kuna baadhi ya, ya ya nchi zimeanza kutoa masomo kwa njia ya mitandao. Sawa. Lengo ni kuhakikisha kwamba eh, wanafunzi hawawezi kukaa katika ile hali fulani ya ya yeah. wapate kitu fulani Ukweke, Ukweke, he, wapate ndio. kitu fulani mm. na waendelee kujiimarisha katika ile mfumo mm. mm. na baadhi hata hapa uh, hapa Tanzania kuna baadhi ya shule hivi sasa mm. eh, tena wana, wanawaambia wazazi mm. kuna package eh, dio. za wanafunzi wenu mm. za software maalum kwa ajili eh, ya hizo eh, kuna eh, kwamba kuna nini wanasema package zile eh, sawa eh, kwa ajili ya wanafunzi eh. watoto wenu mji mchukue kwa ajili ya kuwafanya waendelee ku Mm. kuendelea kuendelea kujifunza. Mm. Nini ambacho unaombea wazazi hivi sasa pamoja na wanafunzi ambao wako nyumbani? Na hali kadhalika hata walimu ambao e, wapo katika shule zao. Sao. Kabla sijawaambia wazazi na walimu nikiwaambia tu wa ICT mm. kwanza. Nianze na watu wa utaalamu ya teknolojia kwanza kompyuta mm. na kadhalika. Mm. Hawa watu sasa ni wakati wao wa kuonesha umahiri wao mm. kwamba kutengeneza mazingira sasa ya kuweza kuzisaidia hizi shule na wanafunzi mm. ili waweze kuwa na vitu vya namna hii vya mawasiliano kwa njia ya mitandao kama masomo na uonesha ubingwa na huu utaalamu wao wale wanaosoma mtanzania tuna wataalamu wengi sana wana majina sana tunasema engineer au mm. wa, wa computer na kadhalika tuwasikie sasa kwa matendo sio ma engineer au majina tu mm. e, tusikie kwa matendo na hili la kwanza nataka niwaambie watu wa ICT wafanye hivyo watusaidie kwa sababu kwa njia internet watu wanaweza kawasiliana wakafanya vitu mbalimbali kuna mm. makundi group discussion zaka tengenezwa kwa makundi ya yeah. view kwa mfano labda sauti wakatengeneza kundi lao la wanafunzi wa darasa first years ni second year udism na kadhalika wanapotengeneza vile vikundi wanaweza kuwa na wasiliana mm. na walimu wao kama ulivyosema lakini sasa nirudi kwenye nyumbani mm. nyumbani kwa mshauri kama msaikolojia kwanza mm. watu wasi wasi wasisitize wasi, tu kusoma peke yake kusoma ni jambo la msingi mm. lakini ratiba ziwepo unajua mwanadamu hawezi kuwa na ratiba moja utamharibu yani ratiba ziwepo kwe kuna ratiba pale nyumbani kwa mfano ratiba za, za kupumzika mm. ratiba za kusoma kama vile mtu anapokuwa shuleni au kwenye kazi mbalimbali mm. ratiba zingine za kuangalia hata movies mm. ratiba za kuona maisha yanaendelea kuna kama kabustani pale watu wanaweza kalimalima kidogo mm. watu ni wakati wa kuoshaosha vyombo na kujifunza kazi za nyumbani wazoto wametoka kama shuleni kule wanakosa muda mwingi kana wazazi kuna wazazi wengine watu wanakaa boarding tangu shule ya msingi mpaka sekondari mpaka vyuo mm. boarding tu anakwenda kwenye mahosteli mm. ni kwamba ni wakati mzuri wa wazazi kutweka nidhamu na kujua tabia za watoto wao sasa mm. ni wakati wa kutulia na kujadiliana mambo mbalimbali ni wakati wa kutengeneza urafiki kati ya baba na watoto mama na watoto mama na baba baba na mama yani huo ndio wakati mzuri ambao utajenga familia kama kuna wakati ambao familia inaweza kaotumia mm. yani ni fursa nyingine pamoja na kuwa ni tatizo lakini ni fursa unajua palipo na tatizo pana fursa eh, watu wengi wanakosa muda na watoto wao Watu wa mgodi, hii ni wakati mzuri kana familia kumuona mwanao anapenda nini. Mm. Mambo gani anamkuta chuoni, anamkuta shuleni. Vitu gani kama tabia. Mm, tabia. Kwa hiyo hivyo vitu vinaweza vikaenda. Sasa mtoto anapangiwa ratiba kwamba asione kwamba ni mambo yamekuwa magumu hivyo. Aone kwamba kuna ratiba ya kusoma mm. na wakati wa kusoma kule wa serious na asome. Eh? Lakini kuna wakati mwingine wa kuangalia labda movies, wakati mwingine wa kupumzika, mm. kama kuna vigame game lakini kwa ratiba. Ile mwanadamu akipata ratiba mbalimbali akautumia muda wake vizuri wa siku anaona siku inakwenda vizuri nataka ni kuhakishie watanzania wataona kwamba kumbe tunaweza na ukweli ni kwamba watanzania wanaweza hmm. mimi ni msaikolojia nimepita eh, katika ndani ya wiki hii moja hmm. nimeanza kuona watu wanabadilika kaka uh -huh. watu sasa hata mikono ile kupeana yeah. wanaanza ku wanafsalimiana kwa mbali hata mtu akimpelekea mwenzake mwenzake anastuka inakuwa kama wanataka kusema kwa utani lakini wana wanasaidiana hmm. watanzania wanaweza hizi hali zikiendelea unajua ni kama vile matangazo ya kwenye redio na television na kadhalika hmm. hmm. watu wakiambiwa ambiwa kisaikolojia mtu akiambiwa ambiwa inaingia na ikisha kaa haitoki hmm. inaweza ikaishi ikawa ni maisha yake kwa mfano usafi afya ni tabia mtu akiwa na tabia ya usafi na afya hmm. akiendelea ni maisha kwa sababu si kwa corona tu lakini kwa kipindupindu 
Eh, kuna kuna magonjwa kama yale ya zamani yalitokea wanasema kuna gonjwa gani nilikuwa nimeliandika pembeni hapa. Mm. Eh, gonjwa gani haya magonjwa ya Ebola ile. Ebola. Mm. Mambo ya kunaona mikono. Yote haya yanatokana na usafi tu. Mm. Magonjwa mengi ni usafi. Kisha kuwa msafi mambo yanakwenda. Mm. Eh, kwa hiyo hapa na msingi ni kwamba familia ikae na watoto na watoto wapate nafasi, ni wakati mzuri watoto wasa kuenjoy, wakati wa kutulia na wazazi wao na kutafakari upya ila wasijisahau. Mm. Wasijisahau. Lakini pia wasisi wasipelekwe kwa pressure kwamba ni kusoma. Mtu anaweza kashindwa kusoma, mjenge, mfanye aone maisha yanakwenda na endelea ili ni tatizo limejitokeza. Si kwa Tanzania tu, kwa dunia nzima. Na so, kuna kwanza tumepata baraka wanasema mm. Tanzania bado hawajafa, watu hawajafa na tujapata hiyo kitu kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Eh, mm. Tuna watu 12 mpaka hivi sasa. Walio eh, wame, walio ambukizwa. Sawa sawa. Mm. Kwa hivyo kwa hivyo lakini pia wanaendelea vizuri. Wanaendelea vizuri. vizuri sana. Kwa hivyo uh, mwana psychology mm. uh, doctor kwamba mifumo ya maisha nyumbani lazima ibadilike hivi sasa. Mm. Na ni wakati mzuri wa kumjua mtoto wako ana tabia gani. Sana. Na tabia za usafi pia. Mm -hmm. Yaani vyote hivyo vinakwenda pamoja tabia za za mtu kwamba ana tabia gani kumfanya mtoto wa rafiki na kadhalika mimi na mtoto wangu mm -hmm. wa kike mm -hmm. eh ambaye kwa kweli nimekuwa rafiki yake muda mrefu mm -hmm. rafiki yangu ananipenda na mimi nampenda mtoto wa kike na kwa sababu na share naye anaweza kaniambia hata wakati mwingine kwamba baba na jambo hili eh bwana kuna kijana fulani ananitongoza hivi mm -hmm. au hivi mwalimu kaniambia vile au nimewekewa vikwazo kule kwa sababu gani anaona baba yake mimi ni rafiki yake ataniambia yote na nitamsaidia mm. unaona kwa hiyo vitu kama hivi tukitengeneza urafiki na watoto na mashirikiano nataka nikwambie kwamba sio tu kwa ajili ya kujikinga na corona lakini tunajenga mm. nidhamu na maisha mazuri ya familia bora mm -hmm. ya baadaye sawa sawa kuna kuna swala hili la mifumo ya umesema vizuri watu wapia ni mikono ndio na umejionea hali ilivyo inavyoenda na tunazidi kuiona ndio mm. hali hii unafikiri ita ita, ita, ita tu itatupeleka katika hatua gani hiyo ya kutokupeana mikono yeah, kadhalika mimi nasema inajenga tabia ya usafi narudia ile point ya kwanza inajenga tabia ya usafi na na, na itajenga tabia ya sio kupeana kwa sababu ya kupeana mikono tunaile na kunawa na kadhalika mm. lakini habari ya kupeana mikono kwa ujumla inasema kwamba tunajikinga yani watu wanakuwa na tahadhari mm. watu wanakuwa na uelewa kwa hiyo itatupelekea kwenye ushindi dhidi mm. ya ugonjwa huu nini wa corona na maambukizi mapya kwa hiyo mimi nasema tu kwamba hii ziendelee lakini mm -hmm. pia mm -hmm. ni vizuri pia wakati wa kunawa. Kuna kitu fulani nimekipata mm -hmm. labda ningeweza kukiongeza katika hii habari ya kunawa. Mm -hmm. Unajua tunakucha. Tunaponawa tunanawa hivi wakati mm -hmm. mwingine. Sasa ni vizuri una kutukanawa pia nimepata yeah. utaalamu fulani kuna bwana mmoja huko mzungu mmoja alikuwa anawasiliana naye. Yeah. Anasema kunao kwa nani nani vidole ili maji maji pia ingie kwenye nini? Mm -hmm. Kwenye kucha pia kule ndani. Nafikiri hiyo ni sawa sawa. Sawa sawa. Ndiyo. Lakini pia ninge, nafikiri serikali pia hasa viongozi wetu wa afya na wataalamu mm. e, wangefungua masikio zaidi pia wakati mwingine kusikia kama kuna watu wanatoa mawazo. Sio mbaya kama ile isipokuwa tu kwa utaratibu mzuri huo kupeleka mawazo. Najua mm. kuna vitu fulani vingine kama mawazo. Kwa kuna watu wanajiuliza juu ya habari ya kuvaa zile kofia kwenye pikipiki mm. wanasema helmet. Mm. Kwa mfano kuna kwa na jasho na nini vitu namna hiyo. Je, inakuwaje? Wangetusaidia kidogo kuliweka sawa sawa. sawa. <laughs> Lakini pia kuna watu wengine wanasema kwamba kuna mtu mmoja yuko kwenye mimi niko kwenye makundi ya shule. Nimesoma mm. shule moja tumbaya sekondari. Jana kuna kuna clip moja imetumwa kwenye ile nani kuna mtu yuko uwani mtanzania. Mm. Anasema kwamba pia eh, kuvaa maski E, ni jambo la muhimu sisi kati uani imetokea hiyo hali mm. ya ugonjwa na nini wote tuliambiwa tuvae max kwa sababu hata yule anayepiga chafya anaweza kapiga chafya ukakukuta wewe mm. kama hujavaa mara moja inaweza kawa ime imeingia sasa hayo ni mawazo alikuwa nasema nasema ni vizuri pia serikali katusaidia katika hayo maeneo mm. kama kuna sababu ya kutusaidia sawa kwa saidia wananchi pia ndio kuna masuala matani ambayo yanaendelea kwenye mas, uh, mitandao ya kijamii na wakati mm. huu watu wengi na hasa wanafunzi wa vyo vikuu wanafunzi wa sekondari wakiwa nyumbani mm. wana peruzi peruzi sawa ni ipi athari ya kutumia e, ya e, kon, nani maudhui ambayo wakati mwingine si sahihi yakiwa kwenye mitandao ya kijamii ni hatari sana ndio maana nasema kwamba ni vizuri kupata taarifa maalum kama serikali ilivyosema kutoka kwenye uongozi kwenye serikali na wataalamu wa afya mm -hmm. hilo ni jambo ambalo liunga mkono serikali imesema na mimi niliunga mkono kwa sababu vile vinaweza vikawapotosha watu vikapunguza hata makali kuna matani mengine ya kijinga sana kwa mfano nasema sio nchi za baridi e, ugonjwa <laughs> nchi za baridi ndio anapsambulia sana nchi za joto joto huku sio rais no tuchukue kauli zile rasmi za kiafya ambazo zinatangazwa mm. unajua hamna mzaha katika mambo ya kifo hiki ni kifo mara moja tu watu siweke mzaha yaani pamoja na kama Mungu ametupa neema ya kuona kwamba paka sasa hivi mtu ajafa mm. kwetu sisi Tanzania lakini ni kifo ni mauaji watu wanakufa watu wanateketea kwa hiyo utani haufai na vile vitu vinavyoandikwa andikwa mle ndani sio vya kuvichukua 
na kuweza kuviweka na watu wakimbia 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 hizo hali za kufuatilia fuatilia vitu vya udaku udaku anasema udaku udaku ule yeah. ubuyu na na ukwaju <laughs> so na kuna kuubuyu na ukwaju hivyo vitu ni lazima watu wakivikimbia kwa sababu so. wakivikimbia vitawasaidia kuwa salama zaidi umekuwa ukizungumza na wafanyabiashara ndio uh, wakati huu baadhi ya nchi zikifunga mipaka yake mm. ziki 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 zikikataza ziki watu kuingia katika maeneo maeneo hayo so. na hivyo kufanya kama vile hakuna shughuli zimesimama hivi. Mm. Nini unaambia wafanye biashara na watu wanaofanya shughuli za wao kusafiri safiri hivi sasa? Safiri. Kwa kweli habari ya kusafiri kama ulivyosema watu wengi wanaambukizwa kutoka nchi ambazo zina maambukizi. Mm. Na kusafiri kunaweza kumpeleka mtu katika hatari hiyo. Mm. Atakutana na watu wanaweza kaambukizwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa mm. ushauri wangu ni kwamba kama alivyosema serikali mjio ushauri wangu una una una, una, una simama pale kwa serikali ndiyo, ndiyo. kwamba serikali inashauri kwamba watu kama hakuna sababu za lazima za kusafiri mm. eh watu wasisafiri na kule wanaweza kuchukua maambukizi sababu hata waliopata wali maambukizi hapa Tanzania mm. wengi wametoka huko mm. lakini pia ningeweza kutumia nafasi kwa mali ya bari ya biashara kuongea na watanzania kwamba um, watanzania kuna watu ambao wanatuletea mazingi, maisha kuyafanya maisha kuwa magumu mm. kwa mfano watu wanajitahidi kupandisha bidhaa wasipandishe bidhaa na siwafanye hatuna janga la la, la, la biashara hatuna janga la, la makosa mazao ndiye tuna janga la corona ambalo tunapambana nalo atupambani na kwamba hamna mahindi mahindi atupambani kwamba hakuna sukari kwa hiyo watu wale wanaopandisha hivi vitu wangechukuliwa hatua na watanzania wenzetu ambao mnauza mtuonee huruma watanzania wenzenu Alafu istoshe kuna watu wengine wanaotisha watu naingiza hofu ile ndio kasema hofu inaweza kuleta shida mm. kwamba watu wanunue vyakula vya jumla yeah. watu wafanye hivyo yeah. una hiyo picha hiyo isiingizwe kwa watu namna hii kwa sababu kuna watu wana, wanapata shilingi elfu moja kama faida kwa siku elfu mbili elfu tatu za maisha hali yao ni mbaya sana unapoambia vile unaingizia hofu zaidi badala ya kuwasaidia kwa hiyo watu habari kama unanua kwa jumla wewe nunua kivyako vyako lakini kimsingi watu wasiingizie hofu za namna hiyo kwa hiyo wafanya biashara tuonee huruma na pia sio hilo tu hata wao wanunua wanauzwa hizi dawa za tunazozipaka paka hizi mm. za kutukinga mm. sanitizer kwa king mm. mombo mnasema eh hizi yeah. e, za kuweza kukinga kinga bakteria na wadudu mbalimbali tunapaka paka hizi kuna watu wanapandisha bei mpaka sasa zile vichupa vile mimi nakumbuka vile vichupa vya kupaka paka vile vilikuwa vinauzwa 1000 sasa hivi kuna 1500 au kuta 1500 kile kichupa unakuta 1500 1700 1010 mbalimbali na watu wanaoendelea kuuza tu na ya wanaonekana maduka watu wana hali mbaya. Watu wa kawaida wale wa Tanzania wengi katika hali ya kawaida ni watu wenye uwezo mdogo wa chini. Kwa hiyo mm. Watanzania tuoneane huruma, tusitumie nafasi kama fursa ya kutajilishana. Na sio hilo tu kufanya biashara au lafanya biashara hata wa simu. Hata watu wa simu wapunguze gharama kwenye mambo ya mawasiliano kama SMS, MB na kadhalika. Hapo una, una, una kwamba watu makampuni ya simu makampuni ya simu yapunguze gharama yapunguze gharama mm. yatakapopunguza gharama yatawasaidia watu tunasema habari wanafunzi wa kwa nyumbani mm. kwanza watafanya biashara sana mm. lakini pia watakuwa wametoa mchango wao kwa jamii sasa eh? kwa hiyo watu wataanza kutumia zile mawasiliano ya internet kupata habari ku, kusoma na mambo mengine kuyajua na ku hivyo kuperuzi kwa maana nyingine sekta binafsi ionyeshe mchango wake katika um, eh, wakati huu yes. mataifa mbalimbali mm. na hasa taifa letu likiwa katika E, mapambano dhidi ya ugonjwa kabisa sekta binafsi yes na hata kutumia sekta ya mawasiliano maana kwa sababu ndio inatokea serikalini na ndio na usajili na kuwafanyia vyote e, basi vitu vianzie kule vishuke chini na hakika mambo yatakwenda vizuri mimi nina uhakika kwamba hili janga hmm. Tanzania tutalimudu na dalili zinaonesha kwamba tunalimudu isipokuwa wale watu wenye mizaha mizaha katikati pale mm. na watu wanaotia tia watu hofu hawa na watu wanaopandisha pandisha biashara na kufanya watu waone maisha ni magumu wasiwafanye hivyo watu wachukuliwa watu ikibidi mm. na watu ikibidi serikali imesikia wakati fulani ikisema kwamba watu wa report mimi mm. nafikiri tuna haja ya ku report na tukipata hata namba fulani ku report kwa duka fulani liko mahali fulani mm. linafanya hiki kitu kwa hiyo tuliripot na tukiliripot tukilitolea taarifa serikali itachukua mkono mkono wake na kusaidia Mm-hmm. Na watu kuna fano, mimi nilipita mahali fulani ilikuwa maeneo ya Kinondoni juzi juzi hapa. Mm-hmm. Kuna watu fulani wanafanya mzaha fulani. Sasa sijui kama umeisha mzaha baki nilipita majuzi. Mm-hmm. E, nilipopita pale kuna mtu mmoja akawa anapiga kama chafu hivi barabarani. Cha! Eh, <laughs> makusudi tu. Yaani yote ile ilikutaka kutetia hofu watu. Hii tabia ni mbaya sana. Ikibidi watu kama wale wachukuliwe tu. Kabisa. Sawa sawa. Mm-hmm. Tuna tuna masoko kama magulio yale. Sawa. E, tuna <laughs> biashara kama hizo. Mm-hmm. Ushauri wako nini kwa mamlaka zinazohusika hivi sasa kwa ajili ya hawa watu na ajili ya hawa watu wanaotegemea wano riziki yao kwa chao e, ku... kwa ni mikusanyiko e, ndio uh, mimi nafikiri mamlaka zinazohusika ndio kwa kila mtu ana nafasi yake wanaweza katoa utaratibu mzuri wa namna gani magulio yanaweza kaendeshwa 
hii inaweza kawainua na kuweza ku, kuwafanya watu wafanye biashara na maisha yaendelee. Mm. Kwa kuna watu wengine wanategemea kwa njia hizo. Ingawa tu katika magulio nasema ni mkusanyiko wa mara moja katika nyakati fulani. Lakini mm. bado tunaendelea na biashara zao ndogo ndogo za hapa na pale. Kwa hiyo mimi nafikiri maelekezo yanayotolewa sasa mm. yabaki huko kwa kwamba watu kusanyiko ya hiyo ya kusanyika kwa jumla kwa namna hiyo iepukike. Mm. Mm-hmm. Lakini watu waendelee na biashara zao za hapa na pale. Hata kama majumba hapo yanafanyika kwenye magulio basi Uh, mamlaka zinazohusika zitoe utaratibu mzuri mm. ambao hautofanya watu wakusanyike kwa pamoja kwa mkupuo namna hii mm. lakini inaweza kwa kwa nafasi ya kutosha kwa namna yake tu ambayo watu wao watajua ambayo watatoa maelekezo kwa sababu hapo unajua hizi ni mamlaka sasa zinafanya mm. hiyo kazi lakini mm. mimi kama msaikolojia bado naunga mkono kwamba watu wasikusanyike kwa pamoja kwa sababu inaweza kuleta madhara lakini wakiwa katika namna mazingira fulani yanayotoa nafasi watu wanaweza kufanya biashara zao kama kawaida kwa sababu serikali inasitiza watu kufanya biashara watu wasisimame kazi kwa, kwa kwenda mbele mm. na huwa kati ni mzuri sana unajua kazi hapa ziko nyingi kaka mm. um, ndugu mtakazaji mm. Jabal Hashim yeah. <laughs> kazi ziko nyingi kuna kazi kwa mfano za kwa mfano wanamuziki wakati huo wanaweza kakaa chini wakatafakari mm. wakaingia kwa tafakari wakatoka na mziki mmoja sio wa kawaida mm. mm. ikawaje yani mtu anaweza kutoka na kitu fulani mm. sio cha kawaida kuna mtu aliyewekwa kwa jera Mm? Mm. alipotoka alitoka na mziki mmoja sio wa kawaida akasema jera jera sijui ni nini akasema yani unajua unaweza ukaenda mahali ukawekwa ukakutana uka, uka jambo fulani ikawa ni fursa nyingine ya kufikiri jambo jipya eh. ukikaa nyumbani unaweza kutumia nafasi hiyo pia kuweza kufikiri mambo ya uchumi na maisha yako sawa sawa wakati mimi naweza kutao ulikosa muda mzuri wa kufikiri mambo unajua watu tunakwenda hivi vile bio mbio tu sasa mm. ukitulia unaweza kutoa na anza kupanga akili mpya mm. hivi maisha yangu mimi naendesha kwa namna gani mm. naweza nikafanya vipi kwa ajili ya maisha yangu ya jayo mm. naweza katengeza mradi upi unaweza kutulia vizuri kwa panga upya kwa sisi kama watunzi wa vitabu au waandishi mm. wakati mzuri unaweza kutengeneza kitabu kimoja kizuri sana sawa sawa unatulia unaandika unaweza kuandika kitu kibogo ambacho sio cha kawaida kwanza umepata muda wa kutosha na unaweza kuta unatumia unaandika yani hii mimi nasema hivi pamoja na janga hili lakini mm. iwe ni fursa watu waitazame kifursa kila mmoja atafute fursa yake ya kufanya atafuta kitu fulani ambacho kinaweza kampa faida kwamba kipindi kile cha mwezi mmoja mm. ambacho niliweka chini ya karantini nilifanya jambo fulani sawa so, Uh, tunazungumzia maisha ya ndoa sasa. Ndiyo. Unajua mara nyingine mambo ya mahusiano. Mambo ya mahusiano. Kuna wakati fulani e, mtu yuko na familia yake mm. e, anawahi kurudi nyumbani, so. anakaa muda mrefu nyumbani. So. Mke anauliza, "Huyu bwana atoki?" <laughs> Atembetembee huko atuachie kidogo nafasi. Kwa sababu anakuwa mkali sana, anakuwa mm. mm. ana, anatumatuma sana, anakuwa mm. eh, hatuli. Mm. Sasa wakati huu sasa Mataifa mengine sawa wako ndani eh, hawatoki eh, ina maana watu wanamka asubuhi wako pamoja eh, ndio eh, mchana wako pamoja eh, sisi yaliyo bado sana lakini eh, tunasisitizwa kubaki nyumbani eh, kwa kiasi mm. unafikiri uh, nini ushauri wako kwa ushauri wako hasa kwa katika mahusiano mambo mahusiano eh. mahusiano ni sekta pana sana unajua mambo ya mapenzi na mahusiano eh, ni vitu eh. ambavyo kwa kweli <laughs> wanasema kwa, kwa kimombo touching eh. inagusa hisia za watu mm, mm, labda niseme kwanza la kwanza mm. kwamba huu ni wakati mzuri sana kama ulikuwa unasumbuliwa na kidumu yani eh. kidumu maana ni nyumba ya pembeni eh. una mke wa pembeni au una ya pembeni ni wakati mzuri wa kuweza kumkimbia kama ndio ulikuwa unashindwa namna ya kumwacha huu ndio wakati mzuri sana wa kumwacha Yaani huu ndo wakati ambao sasa kwa sababu mawasiliano na katika <laughs> nafikiri unaweza ulikuwa unashindwa namna ya kumwacha yani uaminifu sasa kama kuna wakati ambao tutatengenezea uaminifu upya ni wakati mzuri sana wa uaminifu <laughs> watu watulie wakae sawa sawa waweke mambo sawa sawa mm. eh yeah. kwa sababu itawasaidia kwa afya zao <laughs> kwa ajili ya against kinyume na corona lakini pia wakati huo huo kwa ajili ya kujilinda wao binafsi mm-hmm. kwa hiyo mimi nasema kunyumbani huu ni wakati mzuri pia wa mke na mume. Ni kweli kuna watu wengine wanaishi maisha ambayo hawajawahi kuzoea kukaa pamoja kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu na kushare. Lakini nataka nikwambie, yani no, ni moment ya ajabu sana hii kama watu wataitumia vizuri. Watatoka kwa wamengaa. Yaani watoka wanapendeza. Na wakati uliko kweli ni sema hata afya ya uzazi inaweza kuwa watu yani watu wakae chini watafakari waone namna gani ya kuweza kutengeneza familia iliyo bora yenye mm, upendo zaidi. Mm, mm. Kwa hiyo inawezekana watu katika mahusiano wakati kama huni mtu na mkewe kukaa pamoja Una, mtu anabadilika tu tabia ukisha badilika unashangaa unamwona mke wako mzuri wa namna ya tofauti ulikuwa hujamwangalia vizuri wakati mzuri wa kumwangalia mmeo pia eh wakati mzuri wa kuangalia mkeo pia wakati mzuri wa kulishana chakula pia wakati fulani unajua mambo ya mahusiano haya yanagonga yanagonga maisha ya watu ni faraja pia unajua niseme neno moja Mungu alipoumba mahusiano kati ya baba na mama mtu awe na mke mtu awe na mke au kwa na mume ni faraja ya aina yake Yaani pamoja na makashikashi yote kimbia zunguka lakini ukifika kwa mkeo ni sehemu ya kutulia. Mm. Ukifika kwa mumeo ni sehemu ya faraja. 
Kwa hiyo hapa ni wakati wa baba na mama kufarijiana sasa. Ni wakati wa kuonesha umahiri wa mwanamke mbele ya mwanaume sasa. Mm. Ni wakati wa kuonesha umahiri wa mwanaume mbele ya mwanamke sasa. Yaani ni wakati ambao mnaweza mkatengeneza maisha ambayo ni ya tofauti kabisa. Mm -hmm. mm. Kwa hiyo wakati wa mahusiano, huu ndio wakati wa kujenga familia. Ni kweli kuna watu wengine wanasema kwamba wakati huu inawezekana pia kusababisha watu kutengana kwa sababu ya ule muda mwingi kama ulivyosema kwamba kwa sababu ya kashikashi mtu atakuwa hashi na nini lakini ninaamini kwamba katika mazingira kama haya kama watu wana akili timamu wakatulia inaweza kuwa ni wakati mzuri sana wa na upendo mpya na kuunda maisha mapya ya mapendo kati ya mke na mme au mme na mke sawa sawa mm. janga la ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona linawalazimisha watu katika mataifa yaliyoathiriwa kubadili tabia na namna walivyokuwa wakifanya kazi Yaani hapo awali ni tofauti kabisa. E, kumekupo na mabadiliko ya viongozi kuzungumza kila kukicha kueleze hatua mbalimbali mbali wanazochukua na namna ambavyo e, gonjo ulivo na hali kwa ujumla. E, shule kufungwa, shule nyingi zimefungwa katika mataifa mengi na masomo yameanza kutolewa kwa mitandao e, hasa katika nchi ya Filipino kule wamefanya hivyo katika nchi nyingine wafanya kazi wa usafiri wa umma wanasafisha kila kitu kwa kutumia dawa na watu hawa pia ni mikono kuna shughuli ambazo zimesimama tunapumzika na kisha tutarejea tena katika mchaka mchaka asubuhi kipindi ni morning trumpet mimi ni Jamaleshim Naam asante sana kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni morning trumpet mimi ni Jamaleshim ninayekuletea matangazo haya kutoka katika jiji la Dar es Salaam janga la ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona linawalazimisha watu katika mataifa na hasa yale yaliyoathiriwa kubadili tabia na namna walivyokuwa wakifanya awali mabadiliko hayo yametokea katika maeneo tofauti tofauti e, uchumi umebadilika michezo e, masuala ya utamaduni na penyewe kuna baadhi ya tamaduni sasa hazina nafasi wakati huu e, wakati huu nchi mbalimbali zikiwa zina pambana katika kukabiliana na janga hili ambalo linaathiri watu wengi katika mataifa mengi duniani. Ninaye Dr. Kumba pa e, mwana saikolojia Dr. Mkumbo Mitula. Yeye ni mwana saikolojia e, tukizungumza naye kuhusiana na e, mambo haya ambayo yanapelekea mifumo na tabia za watu kubadilika. Mm. Dr. Naam. Hebu tugusie masuala ya michezo michezo mm. unajua michezo imeathiriwa sana Kabisa. na kuna wasiwasi mm. mpaka hivi sasa huenda mm. eh, mashindano ya olimpiki yaka yaka yakasimamishwa ya kwa yanategemea ya, ya, ya kufanyika ya mwezi wa eh, mwezi wa sita nafikiri mm. mm. eh, sasa yakasimamishwa kutokana na hali kama itaendelea ita, ita mm. mm. eh, wana michezo wana wapo katika hali gani hivi sasa unajua hali halisi katika hali ya kawaida Unajua ni sehemu ambayo inawapa watu vipato. Eh, Unajua eh. michezo ni, ni ajira. Eh, inawapa watu vipato kwa hiyo tayari umetikisika. Eh. Sekta ya michezo imetikisika sana. Imetikisika. Kwa sababu ni sehemu ambayo kwa kweli kwanza ni burudani. Kwa mfano Tanzania wengi wanapenda sana michezo. Mm, mm. Mimi mwenyewe ni mmoja kati ya watu wanapenda michezo. Nimekuwa ni mpenzi nikifuatilia sana az Azam, mm, eh? mm. Azam 2 mambo ya mipira na kadhalika. Yaani tun, tunafika mali ni, ni burudani sana ambayo kwa kweli imegusa hisia za watu mm. na imeathirika sana. Lakini mimi nasema wana, wana michezo taathirika zaidi lakini hata mashirika kama kama TFF na mm na vyombo vya mbalimbali vinaathirika mm. mm. lakini kwa sababu ya janga hili hatuna namna lazima tukubaliane na hali halisi isipokuwa mimi ningewashauri mm. kisaikolojia nasema kwamba usipoteze ile kitu uliyokuwa nayo ile roho wanasema spirit ile mm -hmm. uliyokuwa nayo usipoteze baki pale pale mm. kama ni mpira mfano mchezaji wa mpira ushushe kiwango chako ni wakati wa kufanya mazoezi ni wakati kama fano wewe ni beki eh tutoe mfano mpira wa mpira mguu wewe ni beki lazima uanze kujifunza kama kuadhibiti wale ba striker mwenyewe 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 tu unakuwa unapambana tu namna hiyo unamzibi tunapiga ribiti unakata umeme <laughs> unakatia umeme wewe mwenyewe kwa namna moja ama nyingine ile itawasaidia sana wakirudi wak, 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 vingine kwa mfano labda tukie mfano labda beki ambaye kwa kwa timu ya simba una mtu kama kagere amekuwa ni kama nyati fulani hivi anasumbua sana mabeki sasa wakati fulani akumlia mazoezi kwamba anakujeje ile itawasaidia sana michezo kuweza kujiimarisha uh -huh. na na wakati huu pia mashirika kama TFF uh -huh. ni wakati mzuri kukaa na kupanga mbinu mpya za kuweza kuona namna gani ya kuendesha haya mashirika kifaida na namna nyingine mbadala unajua uh -huh. tunapokutana na majanga uh -huh. tunaanza kufikiri njia mbadala za kusaidia eh uh, sekta pia uh -huh. ya michezo uh -huh. kwa hiyo watuanze kufikiri njia mbadala za kufikiri namna gani ya kuweza kusimama na 
na na na namna na, 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 mbadala kuweza kusaidia mashirika yaweze kwenda mbele lakini pia kupanga strategies mbinu za kuweza kusaidia uh, mashirika ya kuendesha michezo kwa mfano basketball football mipira miguu mipira mikono mipira ya wavu na mipira mingine na michezo mingine na kadhalika lakini sasa habari ya mwezi wa sita, tunasema iko katika hatari lakini tunasema hivi tu dunia sasa inachukua tahadhari kwa viwango vya juu sana mm-hmm. kama nchi yetu inavyochukua mimi nasema kama nchi nyingi zitaendelea kuchukua tahadhari kwa mfano wa Tanzania na no, naona nchi zinachukua lakini kwa mfano wa Tanzania nataka nikwambie kwamba ndani ya mwezi mmoja miwili hii mimi nataka nikwambie ni janga la corona linaanza likaisha kama china kule ilikuanzia uhan imeisha mm. shida iko wapi kwa tu sisi kwingine kuisha na ikiisha watu wanakuwa huru wanafanya shughuli zao kama kawaida na nasema kwamba mtu mwenye akili wakati huu ukipita ukiingia wakati mwingine anaweza kafanya vizuri sana ndio mm. nakwambia hata ligi kuu ya Tanzania hii wakirudi wale jamaa kama kule utakuwa unajipanga makocha wanafanya kwa jezo mitandao njia mbalimbali kuwasiliana mm, mm. kwapa mbinu mawasiliano mm. na kadhalika mm, mm. hata masuala ya mtu mmoja mmoja na kadhalika ndio nakwambia teams zinaweza kubadilika zile ambazo zikuwa zinaonekana zikuwa dhaifu zinaweza kaja zikawa nzuri sana mm. zile ambazo zikuwa nzuri kama zitajipoteka zinaweza kushangaza zinashuka bila kutarajia mm. tachangama tokeo inaanza kubadilika sasa na pinduliwa upside down kwa hiyo wakati huu ni e, wasamu Afrika wachezaji kujifunza yes, kwa kutumia mitandao na kupitia kuangalia zile kanuni za kisheria za michezo mm. mbinu mbalimbali za kwenda kutegwaje mpira unachukuaje unajifunza hata namna ya kuweza kuopoa mpira kwa mzee anapiga chenga sana kama kina Mori Mori Swan si juu na nani na mgeni anaweza kumnyang'anya mpira unajua kuna kila mchezaji kwa mfano mimi natamani mimi natamani kuona natamani mpira kila mchezaji ana wiki mesi yake kuna mwingine anachezea kushoto kushoto na kwenda kwa namna hii tu kiasi kwamba ambapo ukijua namna mbili unaweza kumnyofolea ule mpira unaweza kukusaidia anyway haya yanaingia kwenye mambo sio taaluma yangu lakini kimsingi kama mpenzi unaweza mm. nikasema kwamba wanamchezo kwa kisaikolojia ni kwamba wasikate tamaa wasichuke wasije kaona kwamba maisha yameharibika tayari mm. hapana waendelee kujifua waendelee kujipanga maisha bado yanaendelea mm. na maisha bado yapo ni ile mikusanyiko tuliyozuiwa kimsingi mm, yeah, lakini yeah. mtu binafsi hapa na pale mazoezi hapa na pale kujifua kutengeza mwili kuweka kafit jambo la maana sana mm. na kwambia utataingia watachukua namba za watu kipindi hiki kama watakuwa na akili timamu lakini watachukua namba za watu sawa sawa kabisa mm. haya sekta ya michezo imetikiswa hiyo kabisa na hisia za watu wapenda michezo na zenyewe zimetikiswa zimetikiswa yani hii si tu kwa wachezaji mm. na mashirika ya michezo hata wa Tanzania kwa ujumla unajua hii ni faraja kuna mtu pia amefanya kazi amechoka kule na kadhalika <laughs> lakini ndo, kama vile wa Kongo unajua wa Kongo kwa mfano walipita mazingira ya vita sana lakini kwenye muziki nadhani ulikuwa unawaona mm. pamoja na vita kuendelea lakini muziki walikuwa mstari wa mbele sana kwa sababu gani kuna vitu fulani ambavyo vinawafariji watu vinawapa maisha na mimi nadhani hivi sasa kazi ya television kama ya kwetu hii kuwapa wapa watu burudani na kueleza mambo hayo ni muhimu sana. Sawa sawa. Mm, hata wana michezo pia kujieleza hisia zao ni vizuri. Lakini nataka niwaambie tu wana michezo na watu wote wanaohusika kwamba hiki ni kipindi cha mpito tu. Mimi kama msaikolojia nasema hiki kipindi kikitazama ni, ni janga la kupita. Janga la kupita. Sio kwamba janga linakaa. Na watu wasilichukulie ile janga kama ndo ndo maisha yamekwisha. Hapana, maisha yanaendelea na yanapita. Kwa mfano kama hao watu 12 wale wa Afrika tunasema Tanzania wamegundulika kwamba wameambukizwa mm. lakini tusikie wote wanaendelea vizuri eh? na afya zao zinaendelea vizuri wanazungumza wanasema na tunaona mafanikio yeah, yeah, yeah. kwa hiyo nataka kuhakikisha wa Tanzania na wana michezo kwamba hili swala la muda kwa kipindi cha mpito tu litapita mambo yatakwenda shukrani doctor mm. akifafanua na kitupa matumaini hasa wale ambao tunapenda michezo E, nini ambacho cha kufanya na wachezaji nini ambacho wanachopaswa kufanya hivi wadau wa sekta hii ya michezo nini ambacho wanachopaswa kufanywa kufanya wakati huu tuko katika wakati wakati huu tuko katika e, wakati wa mpito tukisema hivyo mm. haya mm. uchumi 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 umetikiswa kabisa e, maeneo mengi na unaendelea shuli kutikisika, zi, na unaendelea kutikisika. Mm, maeneo mm. mengi shughuli zimesimama ndio e, sh- biashara hazifanyiki mm, mm. Ushauri wako nini? Ushauri wangu ni kwamba kile kinachowezekana kufanyika kifanyike. Hmm. Na ukweli ni kwamba sio vyote ambavyo vime vimesimama. Vinasimama vile hasa vya kimataifa vile ambavyo vya kupeleka kule, hmm. kurudisha kule, kupeleka kule, kurudisha kule. Lakini bado mawasiliano yanaendelea. Kwa mfano mtu kuagiza bidhaa kutoka labda njombe viazi, kuleta Dar es Salaam badala ya kuvifuata hmm. unaweza wakawasiliana, hatimaye kwa kuletea viazi. Hmm. Asa swala la uaminifu na swala kuweka mambo sawa sawa. Kwa hmm. uchumi tunasema unatikisika lakini hmm. bado maisha yanaendelea. Na ule utikisaji mm. uchumi ni hasa biashara za kimataifa ndio zinazotikiswa zaidi. Lakini biashara za ndani zinaweza zikawa zinaendelea hapa na pale. Kwa sababu sisi kwa mfano wa Tanzania, watu kwa huru, watu wanauza mamantilie. Eh, watu wanafanya biashara. Sokoni pale mm. chakula kinaendelea kuuzwa. Mm. Na watu wananunua. Supermarket hazijafungwa. Mm. Tunaendelea kununua na kuuza. Kwa hiyo sisi tukafika mahali tukadhani kwamba kwetu sisi kwamba mambo ya maisha yameshasimama. Maisha ya Tanzania bado hayajasimama. Mm. Vocha zinanunuliwa, watu wanatoa pesa mpesa, tigo pesa siju ya Telimane na kila ya mahali. Na watu wa benki zinafunguliwa, watu wanaenda kazini hapa na pale, kazi inachapa, watu migodi wanafanya kazi ila kwa tahadhari. Tunachoambiwa hapa ni tahadhari. Kwa uchumi umetikisika lakini hii kutikisika kwa uchumi 
kusiingize akili kwa watu fulani ndio kama tulivyosema mwanzoni wakaanza kutumia nafasi hii kuweza kuwaumiza watanzania kwa kupandisha bidhaa juu kwamba uchumi umetikisika hali ni ngumu sukari ipo hapa Tanzania mahindi mchele upo Tanzania maharage mm. na kadhalika sawa mvua zinaendelea kunyesha japo hapa na pale lakini mvua zinaendelea kunyesha kwa hiyo uchumi umetikisika sawa lakini kutikisika kwa uchumi bado hujatuathiri kiwango ambacho tukashindwa kula na kunywa vizuri. Na mimi ningewashauri Tanzania kwamba katika janga kama hili mm. pamoja na kutikisika kwa uchumi mm. watu wazingatie kula bora, chakula bora. Eh, wazingatie vya kula vya kulinda mwili mm -hmm. ili mwili ulindwe. Unajua tumeshasikia habari ya athari ya ugonjwa huu kwamba kinga watu wanaokuwa dhaifu kiafya mm. ni rahisi sana kuambukizwa. Na sio tu kwa ajili ya ugonjwa huu lakini hata kwenye maisha mengine ya kawaida tu mm -hmm. wanaweza kaathirika sana. Kwa hiyo vyakula vya kulinda mwili ni vya muhimu sana. Watu wale vyakula vya kulinda mwili balance diet. Yaani wakati yeah. kupanga diet, eh, vyakula vya kujenga mwili <laughs> na vyakula vya kutia nguvu mwilini. Mm. Watu wanywe maji ya kutosha kaka eh, ili mwili pate nguvu yake na protection yake. Indi. Watu wapate matunda, matunda hapa na pale wanavyoyapata. Mm. Mambo yaende vizuri. Nataka sema kwamba uchumi unatikisika, lakini kama mtu atatikisika ambaye ndio mtengeneza uchumi. Unajua yeah. mtengeneza uchumi ni mtu. Kama sisi wa Tanzania tujatikisika na maana mtengeneza uchumi bado yuko hai. Mm. Mtanzania mjenga uchumi bado anafanya kazi. <laughs> eh, hajazuiwa kutoka nje. Unanielewa vizuri ninavyosema. Mm. Kwa hiyo kutoka nje anafanya biashara. Kama anafanya biashara uchumi unatikisika kwa ndio unatikisika na watu wanasema lakini Watanzania wanapenda sana kuchukua vimaneno kama uliwasema kwenye mitandao. Uchumi unatikisika. Mm. Nina nini? Kwa hiyo mtu anaanza kupata hofu ya kutikisika kwa uchumi. Mm. Hivi mfano wewe unaeuza chakula mamantilie na watu wananunua mamantilie kama kawaida na una, unapata zile fedha umetikisika vipi kiuchumi? Haujatikisika wewe. Kwa hiyo tufike mahali maneno mengine ambayo yanazungumzwa kijumla ya situpelekea tukafika mahali tukakosa Mm. tukakosa ile e, kujihimili na mm. kuona hali yetu hali yetu halisi so, kwa so. nchi kama nchi kiuchumi mm. inawezekana labda kwenye mambo makubwa mengine lakini katika hali ya maisha ya kawaida ya watu bado uchumi unaendelea vizuri sawa so, uh, dr mkumba huyo uh, mitula sawa so. mtaalamu wa masuala ya saikolojia tukizungumza naye namna mifumo na tabia za watu zilivyobadilika hivi sasa kutokana na janga hili ambalo linaisumbua lina dunia Tunambiwa vaka hivi sasa Afrika Kusini imepiga marufuku watu kutoka nje na, na kusamba kwa siku ishina moja. Wakati huu kwamba idadi ya watu wa na kufikia mia nne na mbili. Dunia nzima paka hivi sasa watu takribani e, kumina sita, elfu kumina sita miatano wamefariki na ugunjwa huo na watu takribani laki tatu na zaidi wameambukizwa virusi vya ugonjwa wa corona mataifa mbalimbali yameendelea kuchukua hatua hapo Kenya tu tunaambiwa uh, idadi mpaka jana waziri wa afya alitangaza ni watu 16 wakati Uganda subu hii taarifa ni kwamba watu nane tayari wameambukizwa huku uh, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museven akitangaza hatua mbalimbali alizochukua katika kukabiliana na jambo hili ikiwemo kufunga mipaka ya nchi hiyo na kutokuruhusu E, watu kutoka mataifa ambayo yameathirika zaidi na ugonjwa kuingia katika taifa hilo na akitoa tahadhari kwa vyombo vya usafiri wa umma watu kutumia vyombo hivyo kwa tahadhari sana e, kutokana na idadi hii ambayo imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana tuko na dr mkumbo hapa tukiangazia e, namna ambavyo tabia za watu zilivyobadilika na mifumo mbalimbali mbali ya, ya maisha dr na. Kuna swala lingine. Hakika. Ingawa sio muhimu sana lakini linasemwa sema. Hata kama hujasema, eh, unajua eh, hata dogo inaweza eh, kuwa la muhimu sana. Eh, Mradi tulisaidie ku, kujenga mtu kujikinga eh, au kupata moyo. Unajua wakati unakutiana moyo. Sawa sawa. Kati ya mimi na mtu wewe na eh, mimi na yule na yule. Eh, Kwa hiyo hata hilo dogo unalotaka kulizungumza eh, ni kubwa. Ina maana vikao vya harusi vile eh, shughuli za harusi ndio hiyo mitandao mitandao inaweza kufanya. Sasa zimeirishwa. Watu wanafungua mitandao wanafanya hiyo kikao kinafanyika kwenye mtandao, group la harusi, kuna group la kamati sina watu wanachangia mule mule. Ametoa shilingi ngapi unatia tiki pale ametoa kiasi ya 1000, ametoa mchango wa amepunguza kiasi fulani. Vitu vinaendelea. Unajua hizi ni nidhamu tu za maisha ambazo tunaweza tukaziendelea. Na hizi nidhamu hizi sikufichi zinatupeleka kwenye hatua kubwa ya maendeleo sasa. Kabisa. Kama ulivyosema tunaangalia tabia na nini inaweza kutupelekea hatua kubwa sana. Kwa hiyo baada ya vikao ni vya muhimu. Sio tu vikao lakini hata sherehe za harusi na kadhalika. Ni vitu vya msingi vinaweza kugusa hisia za watu kwa sababu watu wangependa watu washerekee, wapeane mikono, wapeane zawadi, wakumbatiane baba mkwe na mama mkwe, upande huu na upande huu na kadhalika, watu wale pamoja, walishane na kadhalika mabusu ya kwenda mbele. Lakini sasa katika mazingira haya lazima tufike mahali tukubaliane na hali halisi. Hili ni janga. 
Mm. Na janga siku zote tunikukabiliana nalo. Nikwe. Na mimi nasema kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba eh, nidhamu huwa wakati mwingine zinatengenezwa kupitia matukio kama haya makubwa. Mm -hmm. Mimi nasema kama watanzania wataona jambo hili ni jambo ambalo limewasaidia kujifunza adabu fulani. Mm. Tutaanza kuwa tunaosha mikono kabla ya kula. Mm -hmm. Tutakuwa tuna tutarudi kusalimiana. Hakuna shida kwa ni utamaduni wetu ni kitu cha mm -hmm. maana sana. Mimi sema mikono ina ya msingi sana. Lakini lakini nataka nisema kwamba watanzania bado katika kupitia janga hili tunaweza kujifunza tabia njema za maisha na hasa kwenye habari ya sekta ya afya. Mm. Yaani kama kama Wizara ya Afya na watu wataalamu wa afya watatumia nafasi hii wanaweza katujengea Tanzania tamaduni mpya ya usafi na kuweza kuishi maisha ya usafi. Sio tu katika nini hata mpaka manyumbani kwetu mm. na tukaona nidhamu hizo. Mimi nafikiri bado bado hili janga mimi nasema ni fursa. Sisemi mm. kwamba nataka nilipenda janga lakini nasema ni fursa tuitumie ili kutengeneza maisha ya namna hiyo. Kuna baadhi ya mila na desturi ambazo mm. uh, hazihitaji hivyo. Zinataka kama kusalimia ni kusalimia kwa nani kabisa kwa, kwa kukumbatiana kwa kumbatiana. Na hizo nasema wao oh, eh, kuna zile salamu za namna hiyo. E, mtu akishakuweka kifua namna hiyo ndio umepata salamu. Ndio. Haipendezi kwamba mtu msalimie hivi na kumpa mm. miguu. Ni kama vile unadharau, eh, eh, una adabu, mm. because utovu wa nidhamu. Hapana, mm. tunafikiri ili jambo litaeleweka tu litaeleweka. Kadri muda unavyozidi kwenda watu kulimishana. Mmoja mm. amlimisha mwingine, mwingine kumlimisha mwingine ataelewa. Mimi nimesema au nasema kwamba Watanzania mimi ni msaikolojia. Watanzania mm. wengi nimewastudy wa nchi ya Tanzania mm. ni watu ambao wana uwezo mzuri wa kuelewa. Na hata wale ambao wanapenda hizo mila ndio wa kielimishwa. Kwa mfano, mm. unapokataa kumpa mkono baba au mtu mzima au mtu fulani, alafu unamwambia bwana kuna janga ili ya serikali imetuasa hili na hili kwa ajili ya ulinzi wetu sisi wenyewe, si kwamba mimi naweza kuwa nina corona au una corona, mm. si kwamba nakuamini kwamba una corona lakini tutafanya hivi tujizoeze hata akija mwingine tusiyemfahamu, tuweze ku kuweza kuwa salama zaidi katika jambo hili. Hilo inawezekana. Unajua ni lugha nyepesi za kueleza. Sasa hivi ni lugha nyepesi. Isipokuwa pale panapobidi kutumia lugha za ukali kwa wale wakorofi, wanaotia hofu na wale wanaotengeneza mazingira mabaya kwenda kinyume na hizo taratibu, hao wachukulia watua kwa nguvu kidogo. Sababu kuna vitu watu wengine wanatakwenda kwa msuri kidogo, kwa, kwa, kwa nguvu nguvu kidogo. Lakini kwa Tanzania wengi kwa ujumla wake, wa Tanzania hawana shida. Ndio maana Tanzania ukiona wametulia kimya. Tangu serikali iseme msemaji ni serikali, watu wametulia kimya. Watu wanakuwa na adabu zao. Nchi hii ya Tanzania nataka nikwambie Jamal Hashim na Watanzania wanao nisikiliza. Nchi hii Tanzania imepata neema ya Mungu inatawalika. Mm. Nchi hii sio watu wa korofi. Watanzania sio watu wa korofi. Mm. Na watu wasije kuingiza zile kacha za ukorofi. Tuna hali ya utulivu na kuelewa. Mm. Watanzania kiambiwa wanaelewa. Wakitengenezewa nidhamu watazielewa na watazifuata. Nataka nikwambie mwisho wa siku unaweza kutawa wakati mwingine katika pikipindi hiki Watanzania wengi wakatengeneza hata uchumi wao. Huyu tunasema kwamba wametikisika kiuchumi. Mm. Watakaja na vitu vya ajabu sana kwa ajili ya mafanikio ya maisha. Mm. 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 Sawa. Ha, huyo ni Dr. Mkumbo mm. eh, tukijadiliana naye masuala haya ambayo kama kwa hakika ameleta tabia mbalimbali na mifumo ya maisha kubadilika. Kuna kuna shughuli zile ambazo eh, vijana wanaofanya za kukatakata kucha watu za eh, <laughs> za kuosha miguu <laughs> eh, <ni kwe. laughs> na hali kadhalika shughuli nyingine mm. eh, za kusinga miili. Eh. Urazungumziaji shuhuli hizo hivi sasa katika wakati huu ambapo hatuelewi e, mambo haya yanakuenda vipi? Shuhuli zote ambazo zinatarisha maambukizi mm. ushauri wangu ni kwamba zingesimamishwa. E, shuhuli zote ambazo zinatarisha maambukizi, yani zinaweza kusababisha maambukizi mm. ni vizuri watu wakachukua tahadhari ya ziada. Hata kama zinafanyika kwa umuhimu basi zifanyike kwa tahadhari kubwa na kwa viwango vikubwa sana vya kuu. Nadhani serikali pia ingeweza kutu shauri hilo unajua serikali ni mamlaka kabili mm. na imesema kabisa inataka kutoa maelekezo juu ya mambo haya mm -hmm. wakati mwingine kuna vitu vingine vinaacha makusudi serikali nafikiri kwa sababu ya kutokuwafanya watanzania waone mali maisha ni magumu na maisha magumu sana mm. kwa hiyo ninafikiri kuna sababu ambazo nafanya na sitaki niingie hapo kwa sababu mimi nafahamu watu wale walikuwa serikalini watu ambao e, wana wameaminika wame, wame, wame wameheshimika na wamesoma viwango mm. fulani wanajua namna gani ya kwenda na mambo mm. waangalie hivyo vitu lakini kwa tahadhari vitu ambavyo vinaweza vikasababisha watu kushikana mikono na majasho na nini mm. vitu vikaambukiza ni vizuri watu wakajiepuka navyo wakawa na uangalifu wa ziada sana nafikiri ile jambo lolosema ni sawa sawa mm. wewe uangalifu na ningekuwa na sema ni sio ningekuwa na mimi ushauri wangu ni kwamba vitu vingesimama kwanza Mm -hmm. eh vingesimama kwanza watu wakafanya shughuli mbadala unajua kuna shughuli zingine ni, ni shughuli za, za ziada za ujasiri ya mali wa namna fulani lakini mm -hmm. kuna shughuli mbadala ya hizo inaweza kusaidia kwa mfano hata mambo ya scrubbing kama unavyosema kwenye kunyoa nywele <laughs> tunakata kata tunaweka sawa sawa tuna 
eh jamala ship eh tuweka <laughs> vitu vizuri sasa mtu anakuscrubu na nini vitu fulani fulani na nini eh kukatakata nywele na nini na nini basi mambo fulani na mtu anakuchonga mpaka zichongeke kidogo namna hii na vitu vya namna hiyo wakati mwingine nyasho wakati mwingine watu waona feni au AC katika hizo saloon na kadhalika eh, ni vizuri tukao waangalifu wa mambo haya ha ni kuchukua tahadhari ni kuchukua tahadhari mm-hmm. sawa dr mkumba huyo mm-hmm. eh Una mpango wa kutunga kitabu wewe ni mwandishi wa vitabu ni kweli mpango wa kutunga kitabu kuhusiana na hali hii ya janga hili nilivyo na kueleza na kutoa elimu kupitia eh, kipaji chako cha uandishi wa vitabu ambacho Mungu amekupa hakika mimi nime nimepaka sasa nimeanza kufikiri upya kutoa kitabu kimoja cha aina yake sio cha kawaida mm. na ambacho kinaweza kasaidia kutengeneza mwelekeo wa mila na desturi kwa Watanzania mm. katika mm. Tanzania mpya mm-hmm. unajua kuna kacha za Watanzania ambazo tumekuwa nazo sio mbaya mm. lakini tumezirithi zingine zinahitaji kufanyiwa mageuzi fulani mm. ili tuweze kwenda. Mm. Uh, kwa hiyo nataka nitengeneze kitabu ambacho kinaweza kusaidia watu wakawa na uelewa mpana na kutokea matukio kama haya ya majanga na kadhalika. Kwa hiyo na nina 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 nitaweza kuandika si tu kwa janga la corona mm. lakini inapotokea majanga ya masuala makubwa kama ya corona dengue na kadhalika milipuko ya magonjwa au inapotokea majanga makubwa ya kitaifa mm. namna gani ya kufanya kisaikolojia mimi nitatazama kisaikolojia zaidi katika mm. taaluma yangu mm. unajua saikolojia tunashirika na akili za watu tunashirika na uelewa wa mtu na miemko ya watu mm. na namna ya kufanya maamuzi kwa watu sasa mtu ufanyaje maamuzi wakati wa majanga kama haya au tu ufanyeje kwa hiyo nitawaambia mbinu mbalimbali Unajua kuna mbinu za aina mbalimbali za kuweza ku, kuzifanya kisaikolojia za kufanya watu watulie katika majanga kama haya. Kama tulivyosema, kwa mfano janga hili limetokea la corona. Jambo la kwanza kwa Tanzania ni kutulia. Wala sio wanasema kwa kimombo kwa panic. Wala sio la kupanic. Kama walivotulia. Kama walivotulia, tukutulia, alafu kusikia maelekezo. Na vitu vya mtantani vivi viumbe ombea vitulie. Kwa sababu kuna mfano kuna watu fulani wanafanya ombea kwa mfano maeneo ya Kimara juzi tena pia nimetembea maeneo ya juzi ile majuzi ilikuwa kinondoni juzi Kimara nimepita pale nikakuta watu wanasema kwamba kuna bajaji ilichukua mgonjwa wa corona sasa ikawa imemchukua mgonjwa wa utoto wa corona na mkimbizo hospitali watu wakatoka hospitalini nduki wanakimbia ndani ya sasa wakaanakimbia wanamkimbia mgonjwa wa corona sasa haya maneno kama haya ambayo hayapo watu wasiamshe unajua unaweza kamsha taharuki katikati ya watu watu wakaanza kuogopa wakasema ina corona au nini nini na vitu vya namna hiyo Watu kuna watu fulani wanataka kupanda bajaji hivi karibu ni katikati kuna maeneo fulani ilianza kuwa shida kidogo watu wanaanza kufikiri kwamba mkibanana na nini vitu vya namna hiyo sasa tufike mahali tuwe tunatazama vitu katika uhalisia ndio maana nasema watu wanaotia hofu ni watu wa hatari sana unajua hofu inasambaa haraka sana ndio maana nikaanza na maelezo ya hofu mara ya kwanza wakati tunani uhoji hofu inasambaa haraka sana na hofu ina utatuzi wa aina hizi mbili tu kupambana au kukimbia sasa sisi tumeamua kupambana na corona sawa sawa eh hatukimbii corona tunapambana nayo na kupambana nayo kuzingatia kanuni za afya ambazo hazituathiri katika afya zetu za kawaida za mwili wa maisha yetu. Shukran sana Dr. Mkumbo Mitula kwa kushirikiana nami. Hakika umekuwa saa nzuri eh, kutupitisha katika maeneo kadhaa kuhusili kuhusiana na afya ya akili. Tunaita ni afya ya afya ya akili. Afya ya akili, afya akili. <laughs> afya akili. Ndani, kuna kila kitu. Kuna kila mm. kitu. Hakika mm. eh, tumefaidi mengi sana kuhusiana na afya ya akili. Tulikuwa naye tukizungumza naye kuhusiana na janga hili la ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona lilivyowalazimisha watu katika mataifa yaliyoathiriwa kubadili tabia na namna eh, walivyokuwa wakifanya shughuli zao eh, kabla. Eh, hakika umekuwa saa mzuri sana kujifunza namna ya kukabiliana na masuala haya na kuondoa hofu na wasiwasi eh, katika maeneo tofauti ikiwemo uchumi, masuala ya kijamii, eh, kitamaduni na hata kimahusiano nini ambacho unachopaswa kufanya wakati huu taifa likiwa katika hali ya kukabiliana na jambo hili ambalo ni janga la taifa ambalo limeweza kusababisha maambukizi katika nchi yetu tu tunaambiwa watu takriban watu 12 tayari wameambukizwa hapo nchini Kenya waziri wa afya alitangaza jana watu 16 Uganda taarifa ni kwamba ni watu nane wameambukizwa mpaka hivi sasa wakati Afrika Kusini idadi ikifikia watu mia nne na mbili na nchi hiyo ikipiga marufuku watu kutoka nje ama kuwazuia watu wake kutoka nje hizi ni juhudi za kukabiliana na maradhi yao ambayo yanaleta takwimu za watu takribani 1615 ambao wamekufa mpaka hivi sasa na watu zaidi ya laki tatu ambao wameambukizwa na virusi, virusi hivi vya ugonjwa wa corona mataifa mbalimbali yameendelea kuchukua hatua katika mapambano ya janga hili na hasa katika kule Italia baada ya jana ndugu zetu Italia madaktari 
kutoka katika nchi ya Cuba kuwasili katika taifa lile jana hakika imekuwa faraja sana e, kwani wale ambao walifungiwa katika majumba yao huko nchini Italia waliweza kuwapokea kwa furaha na kuwapigia nyimbo nzuri wakiwa katika majumba yao kwa kiamini kwamba watapata afuen katika jambo hili mimi ni Jamal Eshim nilikuwa nakuletea matangazo haya na kushukuru sana kwa muda wako hadi wakati mwingine tena mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kinachokuja e, tuchukue tahadhari ya kukabiliana na janga hili ambalo liliendelea kuangamiza mataifa mengine e, kwa kufata taratibu na kanuni zile ambazo tunaelezwa na wataalamu wetu wa afya asante sana kwa muda wako hadi wakati mwingine tena